Patlıcanlı poğaça. Hı hı. Bilmiyorum daha önce yediniz mi? Ben bu tarifi çok seviyorum. Kıyır kıyır lezzetiyle damakları şenlendirecek pratik bir tarif efendim. Sizler için ekran başındayız. Enerjiniz bütün gün güzel geçsin efendim. Güne bizimle başlayıp enerji düşük olmaz. Hemen emin olun. Değil mi Serpil? Ne getiriyorsun? Ay. <gülüyor> Yo bu çok yani uğraştırıcı tarifler. Sen merak etme. Az gelecek diyorsun daha girişmedik bile. Hepsi aşamalı. Ee, ben seni biliyorum diyor. Doğru biraz motora bağlarsam yetmez. Patlıcanlı poğaça için e, pardon ilk şifremi de vereyim ben. İlk şifremi de vereyim. Ekranda eylemdir. Kıymetli izleyicilerim. İlk şifre eylemdir. Patlıcanlı poğaça için hamurunda 100 gram labne peyniri, 6 yemek kaşığı tereyağı aldığı kadar tam buğday unu kullanacağız efendim. Hem sağlıklı hem de lezzetli. İç harcı için bir adet közlenmiş patlıcan, bir yemek kaşığı labne, karabiber tuz, iki yemek kaşığı beyaz peynir, bir tutam maydanoz. Üzeri için bir adet yumurta sarısı ve çörek otu olacak kıymetli izleyenlerim. Ellerimi bir yıkayayım. Şöyle bir bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Şöyle. Tereyağım bakar mısın? Tereyağım köpürüyor. Olsun. Vardır Şunu onda da bir hizmet. Yo çıkarmasaydım onu kullanırım ben. Sıcak ya. Ne Hiçbir bir... şey olmaz. Gel gel. Gel aşkım gel. Allah'tan kaprissiz bir sunucunuz var. Ona çok şükür. Doğru söylüyorsun. Yani. Bak okul. Kahvem <gülüyor> yok. Çayım yok. Vallahi... Stüdyoya girdim mi güler yüzü girerim. Kimsenin canını sıkmam. Ama bazen olabiliyor değil mi Serpil? Yok canım. Daha neler. Yok canım bak. Hayatta da bana laf söyletmez. Böyle de e, bir yardımcım. Öyle öyle. Böyle de bir yardımcım var. Şimdi telefon benim arama sizinle girmesin. Şöyle kısayım kenarda dursun ki olur da Kerem Bey, Ömer Bey ararsa aktif olayım. Efendim tereyağını alıyoruz. Siz bu kadar ısıtmanıza gerek yok. O da ısısında olsun yeterli. Şimdi bu hamurun en büyük özelliği ne dedik? İçerisinde ekstradan peynir olması. Şimdi biz bu peyniri içerisine koyuyoruz. Şöyle. Kabartma tozu yok. Hamurumuzu. Kabartma tozu yok. Hiç. Ama dinlendirmemiz gerekecek. Şöyle... Birazcık bunu böyle açıyoruz. Bakın efendim tereyağı ile birlikte peynirimizi açıyoruz. Böyle bir kaymak kokusu geliyor tereyağı ve peynir özleşince. Bir kaymak kokusu böyle bir kaymak lezzeti alıyorsunuz. Bir miktar içerisine tuzunu bırakıyorum. Şimdi acele etmeyelim Serpil bu dinlenirken ben onu yapayım. Tamam Çünkü bir canım. dinlendirmemiz gerekecek ya. Ya da sen bunu yoğursana Serpil ben direkt içliği hazırlayayım. Tamamdır. Aynen şöyle. Ama ben eldiven takmam. Şimdi dün kurabiye patladı bakalım bugün de poğaça patlayacak mı çok merak ediyorum. <gülüyor> Şimdi Serpil'e veriyor mu ki? Deniyor mu aslında onu? Burada 300 bölümdür. Bakalım. Benden ne kapmış benim canım? Yok ya patlamam. Valla patlamam. Bak, bak bu tozu da yok içinde bilmem artık. Kök. Yok yok. Şimdi bu kıvamı yakaladık. Tuzu da koyduk. Ee, sadece tereyağı, peynir ve tam buğday unu kullanıyoruz efendim. Tam buğday unu biliyorsunuz oldukça sağlıklı ve hafif bir tarif olacağını delili. Zaten içerisinde kullandığımız iç harcıyla da renklendireceğiz. Közlenmiş patlıcanı alıyorum efendim. Şöyle. Şimdi bu iç harcı biraz farklı. Alışılmışın dışında... Bir farkı olacak. Serpil ben bir şey rica etsem. Şu yumurtanın sadece akını versem. Bana ziyan değil mi? Olmasın. Boşa gitmez. Aynen. Bakın Bak. ziyan olmasın diye hemen sarıyı aldım. Akını da hamuruna koyayım. Serpil çok un koyma. Hı hı. Kontrolü vereceğim. Hı. Şimdi elime alacağım. Bunu Aynen. Da. Sarısını üzerinde kullanacağız. Onu da değerlendirmiş olduk. Ee, ufak gelebilir göze. Diyorsunuz ki hani ondan bir şey olmaz. Bundan bir şey olmaz. Ziyan ettikçe efendim arka... Ardı arkası kesilmiyor. Biz her zaman ne diyoruz? Sıfır, sıfır atık, sıfır atık, sıfır atık diyoruz. Ve bu sıfır atığı da ne yapacağız? Evdeki her şeyi değerlendirerek e, ilk etapta biz ekranda kıymetli izleyicilerimize örnek olacağız. Gelecek nesile örnek olacağız. Sonrasında zaten çocuklarımız da bizden ne görürse onu gerçekleştiriyor. Böyle peynirlerimizi ezdik. Patlıcanlı harcının içerisine alıyorum. 
Şöyle misafir gelecek. Serpil her yere peynirim dağıldı. Buyursun gelsin. Buyursun gelsin. Bekliyoruz diyorsun. Her daim. <gülüyor> Kapamız açık. Nermin nefis mutfağı her zaman açık. Şimdi şöyle bakın birazcık bunu hakikaten ne sıçradı. Keşke derin bir kap, kap alsaydı. Ya şey değil diye ben bunu tercih ettim ama şu şeyini al istersen Şöyle. peynirinde. Biraz Otursun onu. Ezeceğim. Yağlı peynir kullanabilirsiniz. Dolapta kalmış peynirleri değerlendirebilirsiniz. Emin olun ki şöyle söylüyorum. E, yani o kadar lezzetli hale geliyor ki o dolapta kalmış peynirler poğaçanın içerisinde. Tam değerlendirme aşamasında kullanabileceğiniz hale geliyor. Hiç bırakasım yok benim bu hamuru. Çok güzel bir hamur oluyor. Vallahi. Sakız gibi. Çok da çabuk yoğruluyor. İçindeki tereyağdan ötürü. Ama birazcık onu dinlendirmek gerekiyor. Böyle bir 15-20 dakika. Sence nasıl? Bir dokunmak ister misin? Sen seversin. Hemen bakıyorum. Kabına koyayım. Hemen bakıyorum. Ben bu arada şunları alayım. Hemen geleyim. Şöyle bir bakayım tabii. Ben bir el at bakalım. Okey diyorsan. lazım. Şöyle. Hemen bir Nasıl buldun? Bakalım. Gayet güzel. Tamam şu kaba koyup üstüne bir ört atayım ben. Ee, birazcık buğday unundan ötürü beyaz undaki yapıya sahip olmaz. Ee, böyle kırılan bir hamur olur. Ama e, biraz dinlendirdiğinizde de özleşmiş olacaktır. Yani böyle bir 4-5 dakika kadar yoğurursanız hamur tam kıvamına gelecektir. Burada hep söylüyorum yoğurma işlemine lütfen dikkat edelim. Böyle avuç içi ile şu kısmıyla elinizi yoğurduğunuzda hamur iyice özleşmiş oluyor. Ve biz bu hamuru yaklaşık 5 dakika kadar şu elinizin şu kısmıyla bakın tam olarak yoğurmanız gerekiyor. Şöyle bastıra bastıra e, ve bu elle de sürekli bir destek yaparsanız. Serpil bunu öğrenemedi değil mi Serpil? Yok bu bu, tak, bu el hareketi. Bu herhalde anneden geçiyor. Kesinlikle. Bu annemin yaptığı hareketti. Şu şu sol olmuyor bende olmuyor. Şey yapardı bana hatırlıyorum böyle. Tam böyle işte e, e, şey yapıyordum böyle bir gün. Bu, bu ne ya yaptı böyle. Ben böyle yumurmuyordum işte. Ha. Anneden fırça ye ye bugünlere geldik falan dermişim. Sonrasında diyor ki bununla diyor toparlayacaksın diyor. Şimdi bu el gerçekten devreye girdiği takdirde... işte bak şu sol yok bende yani öyle değil. İşte bu annemin eseri. İşte. Teşekkür ediyorum Handan Hanımcığım bana kattığınız her şey için. Sizin kızınız olmak benim için ayrı bir mutluluk. Evet ee, maydanozumuzu da koyalım. Anladım. Karabiberimizi de koyalım. E, malum karabiber çok yakışıyor. Bu tarz e, patlıcanlı tariflerde inanılmaz lezzet veriyor. Şimdi burada da hemen maydanozu böyle minik minik kıyıyoruz. Bakın incecik. Bu kısım da çok önemli. Maydanoz e, yerine dereotu kullanabilirsiniz. Patlıcan ve dereotu da muhteşem bir ikilidir. Ama sizden ricam maydanoz dişe gelmesin. İyice böyle ufalayalım. Karışıma koymadan önce bir 30 dakika kadar poğaç hamurunu dinlendirelim. Ve sonrasında zaten fırın yolculuğu başlayacak. Bugünkü tarifler biraz aşamalı ama çok lezzetli tarifler olacak. Bunun garantisini yayın başlarken verdim. Bilginiz olsun benden söylemesi. Bugünkü tarifler ve cuma günkü tarifleri kaçırmayın. Evet şimdi şöyle yapalım. Poğaçamız dinlenirken iç harcımızı da hazırladık. Biz poğaça hamurumuzu biraz dinlendirelim. Sonrasında efendim çok kısa bir reklam arasına gidelim. Dönüşte tava setini kazanan izleyicimi açıklayayım. Şifrelerle gireyim ve direkt poğaçayı şekillendirip fırına verelim. Olur mu efendim? Hiçbir yere ayrılmayın geliyoruz. Sevgili tekrardan hoş geldiniz. Şimdi e, hemen tava setini kazanan takipçimizi, izleyicimizi açıklıyorum. Kübra Koca Taş hanımefendi oldu. Sosyal medyada Nermin Nefes Mutfağı sayfamızın son gönderinin altında, pardon hikaye kısmında görebileceksiniz. Hediyemiz için de son gönderinin altına bol yorum yapın ki yarın inşallah kahve fincanında siz kazanın. İkinci şifre fedakarlık efendim. Ne kadar fedakarlık ederseniz edin efendim. Elinizi ayağınızı çektiğiniz anda sizden kötüsü olmuyor. Yaşayarak bizzat şahit olan biri olarak <gülüyor> size nacizane çok fazla da fedakar olmayın bu hayatta. İyi niyetli olun ama 
Yani böyle işte bazı laflar gelince söylemeden edemiyorum. Çok fedakarlık gerçekten iyi değil. Değil mi Serpil? Hiç gerek yok öyle şeylere. Bak Serpil'in bu de tutmayacak. <gülüyor> İçinde de tutmayacak. Beter der gibi. Hiç gerek yok öyle şeylere. Yani Aa, yok. içimdeki bu insan sevgisi hep söylüyorum işte Serpil. Hem benim... insan sevgim var hem de çok böyle şeysin sen. Ee, Neyim? Hani bir şey oluyor. Ya bu şey onu bu sebepten yapmıştır deyip hep hep onun için bir bahanelerim Ama var. Ama bazı mantellerim var az önceki gibi. Tuğba'ya buradan selam söylüyoruz. Çok Görüşeceğiz Tuğba. <gülüyor> Senle görüşeceğiz Tuğba'cığım. Hayırlı uğurlu olsun yeni görüşmemiz. Çok Tuğba. güzel işler yapacağız. Tuğba buradan itiraf Yalnız ediyorum. Yalnız nasıl Seni mutlu ben oluyor baksana. Yüksel nasıl gülüyor ama. Ama ne yapayım ben? İçimden tutayım. Nasıl gülüyor diyor. Bana mı diyor? Onu da patlatacağım Efendim, bundan sonra. Efendim hamurumuz dinlendi. Neyse neyse koyalım kenara. Bazı şeyler istemsizce olabiliyor hayatta. Önemli olan hatanın neresinden dönerse... Yo, ben bunu bilerek görmedim. söyledim ama. Senden saklayamazdım Yok, ki. Yok sen değil. Hata ha, o. Tabii canım. Hı. Efendim... Poğaç hamurumuzu bölüyoruz. Relax. Sıkıntı yok. Her şey kontrol altında. Allah'a çok şükür kalbimiz temiz. Allah karşımıza çıkartıyor. Bir şekilde geliyor var ya. Ay, çok tatlısınız. Şöyle birazcık büyük yapalım ki içine harç koyacağız. Ha. Akmasın kokmasın. Efendim buğday unu olduğu için dediğim gibi birazcık parçalar parçalanma olacaktır ama çok sağlıklı çok bir tarif olmuş. oluyor. Eğer maydanoz sevmiyorsanız tabii ki maydanoz kullanmaya gerek yok yani. Bu alternatifli tarifi siz içerisinden istediğinizi çıkartıp koyabilirsiniz. Aynen, Bu aynen. tamamen sizin damak zevkinize uygun. Maydanoz sevmeyenler maydanoz koymayabilirler. Efendim bunu da söylemiş olalım ama maydanoz çok sağlıklı. Küçükken hiç sevmezdim. Annem bana çok kızardı. Sonra bir yemeye başladım. Özellikle ben de böyle çiğ çiğ yemem ama salatanın içerisindeki aromayı e, kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel lezzet veriyor. Ben salatada maydanozsuz yiyemiyorum. Ben bütün yeşilleri seviyorum da. Açık büfede roka yiyor Yüksel Bey. <gülüyor> Ay. Değil mi? Açık büfede roka yiyor. Yüksel de verdi. Hmm. Tabii, bak çok şey oluyor ya. Küçük oldu bezelerimiz. Bir tık daha mı büyütsek? Tamam açıyorum sana. Şöyle mi yapsam bunu? Dur. Şimdi ben bunları sana yapıştırayım. Kıyma, kıymetli izleyicilerim. Dünkü yorumlarınızı okudum. Ay. Muhteşemsiniz. Bugün vakit kalırsa birazcık okumak isterim. Yayla çorbasının altında oh, Yüksel Bey'i işte. çok güzel haşlayıp gömmüşsünüz. Hı? Bu benim için çok büyük bir mutluluk Ağzlarım oldu öncelikle. Sağlık. Var olun desteğinizi her zaman hissettiriyorsunuz. İkinci olarak içerisine kattığımız limon ekstradan bir ekşilik, ekstradan bir lezzet vermemişti. Ama kesilme de olmadı çünkü son anda sürekli karıştırdık. Tam suyun üstüne çıkıyordu. Şimdi <gülüyor> nankör. Evet. Şey İbrahim tatlı sesten. <gülüyor> ben nankör kedi gelsin mi? <gülüyor> Bana şarkı bile yok. <gülüyor> Bunu yapıştır. Şimdi bakın iki kat yapıp bu şekilde yapabilirsiniz. Bir tane daha böyle yapacağım Serpil tamam. gösterelim. İnce yapalım. Hı hı. Ee, ya da böyle yarım ay şeklinde yapıp e, şu pileleri bu şekilde verebilirsiniz. Bu çıkıyor Serpil. Direkt öyle yapalım. Hemen açtım o zaman. Aynen o şey oluyor Sana çünkü. Sana bir tane daha getireyim ben. Bakın şurada çünkü e, içini bol kullanıyoruz biz. Bizim elimiz bol. Al canım. Şöyle. Yayla çorbasının altındaki yorumları okumayan varsa gidip bir okusun ya. Gerçekten çok <gülüyor> mutlu oldum. Hatta dün eve gittim. Direkt Yüksel'i aradım. Dedim ki Yüksel TT olmuşsun dedim Instagram'da dedim. Böyle bir şey yok ama dedim. Bizim takipçiler seni dedim TT yapmış dedim. Ee, kendi işine bak. Nermin'imize karışma. Oh, Nermin'imin oh, tarifleri ağzına, harika diyenler mi yok? Var ya efsaneydi gerçekten teşekkür. Bu sıcaklığı hissetmek gerekiyor bazen. Ağzına sağlık. Ne güzel konuşmuşlar. Çok çok. Mi? Senin, çok. Bunu da böyle açalım direkt üstünü kapatalım. Aa, bunu ona yapıştırın. Dur ben düzelteyim. Ona. Şimdi efendim aslında şöyle bakın. Koyuyoruz poğaçayı. Orta kısma bu iç harcı yerleştiriyoruz. Asıl şekli bu. Üzerine yine incecik bir hamur aç. Ah iyi insan stüdyoya gelirmiş. Ah ah hele, canım. Hele, hele. <gülüyor> Az önce kulaklarını çınlattık Tuğba'cı. Emin ol hiç seni duymak istemezsin. Tuğba. Rahat senin, ol. Senin, senin. Haberin Tam olarak ya. senin şeyler. <gülüyor> Haberin olduğu şeyler, bilerek yaptığın şeyler. Neyse Aytaç anlatır artık. Efendim şöyle kenarları kıvırıyoruz. Şöyle bakın. Bu 
e, deseni verebilirsiniz. Gerçekten görüntü itibariyle de çok şık oluyor. Birazcık katlama tekniği sıkıntı çıkartabiliyor. Serpil bunu bir türlü yapamıyor. Serpil'in yaptığını da bazen ben yapamıyorum. Ben o evet o pile tekniğini beceremiyorum. İtiraf ediyorum. <gülüyor> diyor ki Yüksel, Hı. Serpil'in yaptığı orta, ortalık bozmayı da sen yapamıyorsun mesela diyor. Niye bozayım? Ben nereden bileyim Tuğba'nın onu yaptığını? Burada if... <gülüyor> burada ifşa ettim. Anlatacağım. Heyecanlan birazcık. Kız şimdi diyordur ki ne oldu? Birazcık sabırsızlan. Sevdim mi çok severim ama. Hoş geldiniz efendim. Annene benziyorsun Tuğba. Valla ha. Nu, nu, nur yüzlü maşallah. Evet katlayarak devam ediyoruz efendim. Yani bizim programımız alt komşu gelmiş gibi efendim. Çok keyifli bir program gördüğünüz üzere. Şimdi diyor da her şeyi rahat konuşuyoruz. Kimsenin arkasından konuşmuyoruz bak. Bu çok bak güzel. Geldi, Herkesin yüzüne karşı milyonların önünde söylüyoruz. Arkadan konuşmak çok günah. Arkadan konuşmak yok Serpil. Kız diyor ki şimdi şu an ne yaptım acaba ben diyor. E, anlatsın <gülüyor> arkadaş niye anlatmadın? Ama şey Aytaş da bilmiyor ki konuyu tam. Ve abi şu sok odayı anlat gelsin sonra. Sur, Yok mi ama aklım? o da bilmiyor tam onun şeyini ya. Hmm, tamam. O şahsiyetten de... haberi yok. Sarpil Allah aşkına. Ben geleceğim Tuğba sen merak etme. Ee, çok iç koymayalım Sarpil. Daha mı az? Hı -hı. Tamam. Efendim bakın hızlı hızlı katlayarak gidiyoruz. Ee, çok lezzetli bir tarif olacak ve diğer tariflere bir an önce artık geçmeliyiz Sarpil oyalanmayalım. Çünkü e, diğer tarifler de çok aşamalı pişmeyecekler. Pişer pişer şimdi yetiştiririz biz onu. Evet ben onu alayım sen diğerine geç hemen. Yumurta sarısını sürüp önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına vereceğiz. Şöyle hem görüntü itibariyle birazcık farklı şık bir tarif istiyorsanız hem de çocuklara daha besleyici olsun. Tam buğdayı yedirelim diyorsanız ya da kilolardan korkuyorsanız işte size güzel bir tarif. Şimdi hemen üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Şöyle pilelerine gelecek şekilde. Alacağım bu sana son. Tamam. Ben bu içi değerlendiririm ha. Aynen içi de bir şeyle lezzetlendirip tekrardan kullanırız. E, mutfakta hiçbir şey çöpe gitmez. Ekmek arası yap ye ama yine ye. Atmayın. Lütfen rica ediyoruz. E, sofrandaki gıdaya sahip çık. Gerçekten bu çok önemli. Ne kadar çok sahip çıkarsan Rabbimden o kadar çok rızık buluruz diye düşünüyorum. Eskiden daha azdı her şey ama daha çok bolluk bereket vardı. Şimdi her şey çok fazla ama dönüp baktığınızda eskinin tadını ve eskinin lezzetini maalesef sofralarda, mutfaklarda alamıyoruz işte. Yani cheesecake mi devam edelim yoksa muffinlerimizi mi atalım? Hmm. Çizkek sonra alalım, mafinler atalım, onlar evet. geç pişiyor. Şu çizkek çabuk pişecek Hı -hı. değil mi? Doğru söylüyorsun. Hemen geldim. Şöyle katlaya katlaya gidiyoruz. Evet, onu da koyduk ve şöyle üzerine kalan yumurta sarımızı gezdiriyoruz. Akını hamurunda kullanmıştık. İçerisinde kabartma tozu ekstra bir şey koymadık. Sadece peynir, tereyağı, e, tuz ve yumurtanın akı vardı. Bunları değerlendirdik. Şimdi de üzerine kalan yumurtamızı şöyle güzelce gezdiriyoruz. Hepsini ve çörek otuyla şöyle taşlandıralım. Göbek kısımlarını koyabilirsiniz. Evet, fırını önceden ısıttığımız 180 derecelik ayara getirdim. Alt üst bir ayar yaptık ve şöyle veriyoruz. Diğer tarifime geçmeden önce sunum tabağı. Onu sunum tabağı orada alttaki dedim Nermin şey yaparız. E, altta kayıyı. Siz büyük kalacak gibime geldi de. Yok yani öyle düşündüm ama bilmiyorum. Sen bir bak istersen. <gülüyor> Bu tamam ben şurayı bir sileyim. Şu tepsiyi de sana zahmet. Alacağım aşağı değil. Şöyle vereyim. Efendim. Şöyle yapacağım. Şöyle. Bakar mısınız? <gülüyor> ışıl ışıl tam buğday yonundan harika lezzet yaptık. Bu da kime niyet, kime kısmet, yarası Serpil Hanım'a. Buyurun Serpil Hanımcığım. O şey değil mi? 
Yarım da yarısı da bana Ay, şöyle sağ ya. elime alıp Bismillahirrahmanirrahim deyip oh. tadım yapıyorum efendim. Bu bal tutan parmağınıyorlar patlıcan. Çok yakışmış. Çok enteresan. <gülüyor> Şimdi kabartma tadı da yok. Börek tadı geliyor aslında. Çünkü kabartma tozu falan koymadık ya. İçindeki o yoğun peynir tadını da hissedebiliyorsunuz. Patlıcanı ee, da. Patlıcan da böyle hafiften közlenmiş olduğu için köz lezzeti de alıyorsunuz. Yani bir poğaçada üç lezzet. Daha ne olsun? Yağmur mu? Ben bıraktım şu kenara soğusun diye. Yandın değil mi? Yandım. Oh oh oh. <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.